ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് ഒരു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു ചരിത്രം അന്വേഷിച്ചും അതിനെപ്പറ്റി അറിയാനുമുള്ള ഒരു യാത്രയിലാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ യാത്ര ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്നോടൊപ്പം അജയും ഉണ്ട് അജയ് കഴിഞ്ഞ യാത്രയിൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പറ്റിച്ചു എന്നാൽ ഈ യാത്രയിൽ അജയ് ആ കോട്ടം എല്ലാം തീർത്തുകൊണ്ട് എന്നോട് വരികയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിർമ്മിച്ച കോട്ടയാണ് ആദ്യത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഔട്ട് പോസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു അഞ്ച് തെങ്ങ് കോട്ട നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലം വേറൊന്നുമല്ല അത് ഞാൻ സർപ്രൈസ് ഒന്നും വയ്ക്കുന്നില്ല അത് അഞ്ചുതെങ്ങ് കോട്ടയിലേക്കാണ് അഞ്ചുതെങ്ങ് കോട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മലബാർ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ മലബാർ കോസ്റ്റിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കോട്ടയാണ് ഈ അഞ്ചുതെങ്ങ് കോട്ട മലബാർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുജറാത്ത് മുതൽ കേരളം വരെ വരുന്ന അറേബ്യൻ സീയുടെ കോസ്റ്റിന് മൊത്തം മലബാർ കോസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക അവിടെ തന്നെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ അവരുടെ കോട്ടയാണ് അഞ്ചുതെങ്ങ് കോട്ട അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും അതിൻ്റെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യവും എല്ലാമായിരിക്കും ഈ യാത്രയിൽ നാം പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ യാത്രയുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ പോകുന്ന വഴി കാണാം പതിവിന് വിപരീതമായി ഇത്തവണത്തെ യാത്രയ്ക്ക് തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയാണ് ഇവിടെയും പിണങ്ങിപ്പോയ കാമുകിയെപ്പോലെ മഴ എന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി പോയിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഒറ്റയ്ക്കെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഞാൻ അഞ്ചുതെങ്ങ് കോട്ട കാണാൻ യാത്ര തുടങ്ങി കഴക്കൂട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വളരെ മികച്ച റോഡാണ് വശങ്ങളിൽ കടലും പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ സുന്ദരമായ തീരദേശ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ ഹോണ്ട ആർ എസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി കുതിച്ചു പാറ്റി പെരുമാതുറ കടൽപ്പാലവും ഗ്രാമങ്ങളും പിന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അഞ്ചുതങ്ങെത്തി മുന്നൂറ് വർഷത്തെ ചരിത്രം പേറി തലയുയർത്തി അഞ്ചുതങ്ങ് കോട്ട ഞങ്ങളെ വരവേറ്റു അപ്പോൾ നമ്മൾ 
പത്ത് ഇരുപത്താറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ അഞ്ചുതെങ്ങിട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചുതെങ്ങ് കോട്ടയ്ക്ക് മുന്നിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അഞ്ചുതെങ്ങ് കോട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിർമ്മിച്ച കോട്ടയാണ് നമ്മളെ മലബാർ കോസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ തന്നെ മലബാർ കോസ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഔട്ട് പോസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു അഞ്ചുതെങ്ങ് കോട്ട അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തിന് ഈ ഒരു ഗ്രാമം വളരെ മനോഹരമാണ് അഞ്ചുതെങ്ങ് ഗ്രാമം നമ്മൾ വരുന്ന വഴിയൊക്കെയുള്ള വിഷ്വൽസും എല്ലാം നിങ്ങളെ കാണിക്കാം വളരെ മനോഹരമാണ് ആ റോഡും തൊട്ട് സൈഡ് നമ്മളെ അറേബ്യൻ കടലും എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാമത്തിലൂടെ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ച് വരാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുചക്ര വാഹനം ഒരു ബൈക്കൊക്കെ ഒരു ക്ലാസ്സിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഞാൻ വന്ന ഇന്ന് ഹോണ്ട സി ബി ആർ എസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഘനഗംഭീരമായ ശബ്ദത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വല്ലാത്ത സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണ് ഈ അഞ്ചുതെങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ അഞ്ചുതെങ്ങിലാണ് ഈ ഒരു കോട്ടയം ഉള്ളത് അപ്പോൾ കോട്ടയുടെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പുറത്ത് തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ നമ്മുടെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വായിച്ചാൽ തന്നെ ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും പിന്നെ അകത്ത് മറ്റ് ചില കാഴ്ചകൾ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് കോട്ടയുടെ നല്ല ഭംഗിയിലും നല്ല വൃത്തിക്കും തന്നെ ഈ ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്തായാലും നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് വലിയ ഈ നമ്മൾ അറിയാം നമ്മുടെ ഈ പഴയ പഴയ കോട്ടാരങ്ങൾ കോട്ടകൾ പിന്നെ കേവ് കേവ് ടെമ്പിൾസ് അതിലൊക്കെ ചില വൃത്തിയായിട്ടവന്മാർ ഈ അക്ഷരം കൊണ്ടൊക്കെ സ്വന്തം പേരും ചോക്കൊക്കെ വെച്ച് സ്വന്തം പേര് ലൈനിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുന്ന കുറേ വൃത്തികളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കറക്റ്റ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സംരക്ഷിച്ച് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ എഴുത്തുകുത്തുകളൊന്നും കണ്ടില്ല കൊള്ളാം എന്തായാലും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങളോടെ ചുറ്റി കാണാം ഒരു ചെറിയ കോട്ടയാണ് നമ്മൾ ഇത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പണി തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് അവരുടെ ഈ ഏലം കുരുമുളക് പോലുള്ള പ്രധാന വിഭവങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാനും അവരുടെ ചെറിയ ആർമി ഔട്ട് പോസ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു കോട്ടയാണിത് ചെറിയൊരു കോട്ടയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതായിരുന്നു കാരണം നമ്മുടെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലാണ് അറബിക്കടൽ അവിടെ നിന്ന് നേരിട്ട് അവർക്ക് കപ്പലിലേക്ക് ഈ ചരക്കുകളെല്ലാം കയറ്റാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് എന്നാൽ ചെറിയൊരു കോട്ടയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ ഒരു അഞ്ചുതെങ്ങ് കോട്ട അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കോട്ടകളുടെ മറ്റ് വിശേഷങ്ങളും ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ചകളും നോക്കാം ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അധിനിവേശത്തിൻ്റെ ആദ്യ പടിയായ അഞ്ചുതം കോട്ടയിലൂടെ ഞാൻ നടന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിലേക്ക് അഞ്ചുതം കോട്ട നമുക്ക് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നത് വരെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധീനതയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ അഞ്ചുതം കോട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചുതെങ്ങ് ഗ്രാമം അപ്പം അങ്ങനെ വല വളരെ ചരിത്രപരമായി പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് പോകാം ഈ ഒരു പടി കേട്ടു പടിക്കെട്ടൊക്കെ അന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇതൊക്കെ മുന്നൂറും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമൊക്കെ പഴക്കമുള്ള പടികളാണ് അപ്പോൾ അത് ഇത്രയും ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ എന്തൊക്കെയാണുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം കോട്ടയുടെ തന്നെ ഈ കാവൽ ഭാഗമാണ് കാവൽ നിൽക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പട്ടാളക്കാരൊക്കെ കോട്ടയ്ക്ക് കാവലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗം പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടു ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പഴയ എൻഫീൽഡിൻ്റെ തോക്കുകളും വലിയ വലിയ പീരങ്കികളൊക്കെ ഈ ഓരോരോ സ്പേസിൽ വച്ചേക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും യുദ്ധമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കലാപമായിട്ടൊക്കെ വന്നാൽ ഉടൻ വെടിപൊട്ടും കാരണം അന്ന് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഈ എഴുന്നൂറ് കാലഘട്ടം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കാലഘട്ടത്തിൽ യൂറോപ്യൻ സൈനികർക്ക് മാത്രമേ ഈ
അങ്ങനെ ശത്രുക്കളുമേൽ വലിയൊരു നാശം വിതയ്ക്കാൻ കഴിയും അതൊക്കെയാണ് ഈ കോട്ടകളുടെ ഒരു പ്രധാന ഉപയോഗം അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ പ്രധാന കാഴ്ചകൾ ഗായ്സ് ഐ എം വെരി സോറി ഞാൻ എൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പിൻവലിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ മലയാളികൾ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്കാർ തന്നെ എവിടെ പോയാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം കാണുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം പേരും കവുകയുടെ പേരും അമ്മാവൻ്റെ പേരും അമ്മായിൻ്റെ പേരും എല്ലാവരും എഴുതി വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആരാണോ എന്നും അറിയില്ല എന്തായാലും അവർ ഈ വീട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും പറയല്ല കഷ്ടമെന്ന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തം പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടൊരു കാര്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ ചരിത്രമൊന്നും ഇതിൽ വരാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വൃത്തികേട് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് വളരെ വൃത്തികേടാണ് എനിക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഇഷ്ടമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബസ്സിൻ്റെ ബാക്കിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചാൽ ഓക്കെ അത് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇതേപോലെ എഴുതി വെച്ച് വൃത്തികേടാക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം നമുക്കുണ്ടോ ഒരു ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും ആരും ഈ ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ ഇത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ളത് വേറൊരു രാജ്യത്തും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല അത്രയും ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ ഒരു കോട്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇനിയെങ്കിലും ഇതേപോലത്തെ എഴുത്തുകുത്തുകളും കാമുകയുടെയും കാമുകൻ്റെയൊക്കെ പേരൊന്നും എഴുതി വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനിയെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാക്കി കാഴ്ചകളിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കോട്ടയുടെ അതായത് കടലിനോട് അഭിമുഖമായിട്ടുള്ള ഭാഗത്തെ ഫ്രണ്ടിൽ ഔട്ട് പോസ്റ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഔട്ട് പോസ്റ്റിൻ്റെ ഔട്ട് പോസ്റ്റിന് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് കാരണം ഇവിടെ ഒരു വലിയ പീരങ്കി ഉണ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും അതായത് സർവ്വസജ്ജമായ ഒരു പീരങ്കി ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു കല്ലിന്മേൽ അത് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്നും കാണാനില്ല ആ പീരങ്കി നിപ്പില്ല പഴയ പീരങ്കിയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിർമ്മിച്ച ആ ഒരു പീരങ്കി എപ്പോഴും ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുമായിരുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്ത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ഓരോ സ്പേസിലും ഓരോ ഭടന്മാർ നിറത്തോക്കുകളുമായിട്ട് എപ്പോഴും കാവൽ കാണും അങ്ങനെ ഒരു സമ്പൂർണമായ ഒരു മിലിറ്ററി ക്യാമ്പ് പോലൊരു ഭാഗമായിരുന്നു ഈ ഒരു അഞ്ചതും കോട്ട പക്ഷേ ട്രേഡിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു അന്ന് ആറ്റിങ്ങൽ റാണി ഇവർക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൽ അവ ഒരു അവസരം കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അഞ്ചതും അഞ്ചതെങ്കിലും ഒരു കോട്ട പണിയാൻ ട്രേഡിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം അതായത് കച്ചവടത്തിന് ഇവിടെയുള്ള ഏലം കുരുമുളക് മറ്റ് സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ പിന്നെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അതൊക്കെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ മാത്രം വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ ഒരു കോട്ട പണിയുള്ളൊരു അനുവാദം കൊടുത്തത് എന്നാൽ പിന്നീട് പിന്നീട് ഈ ഒരു അഞ്ചുതെങ്ങ് പ്രദേശത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു അധികാരം ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധത്തിലും ഈ ഒരു കോട്ട വളരെ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഈ കോട്ടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് കയ്യിലൊരു എന്താ ടെലിസ്കോപ്പോ ബൈനോക്കുലറൊക്കെ വെച്ച് നമ്മളെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കും ദൂരെ നിന്ന് കപ്പലുകൾ വരുന്നതും കപ്പലുകൾ ഈ ശത്രുക്കളുടെ കപ്പലുകൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടില്ലേ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ നോക്കത്താ ദൂരത്തോളം ഇപ്പോൾ കടൽ കാണാം ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ വീടുകളായിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ഇതൊന്നുമില്ല ഇവിടെ തൊട്ട് അങ്ങേറ്റവനെ കടൽ തീരമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കത്താ ദൂരത്തോളം ബ്രിട്ടീഷുകാരന് ബൈനോക്കുലറോ നമ്മളെ ടെലിസ്കോപ്പൊക്കെ വെച്ച് നോക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു അത് ഇവിടെയും പീരങ്കി നിറച്ച് ഉണ്ടെന്ന് നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ശത്രുക്കളോ വല്ലതും വന്നാൽ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ സജ്ജമായൊരു ഔട്ട് പോസ്റ്റായിരുന്നു ഈ ഒരു അഞ്ച് തങ്കോട്ട ഇപ്പോൾ കോട്ടയിൽ താഴെ ഒരു തുരങ്കമൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ താഴെ തൂണുകളുടെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ടാക്കുവാൻ നിരവധി ആൾക്കാർ കോട്ട കാണാൻ എത്തുന്നുണ്ട് സെൽഫിയൊക്കെ എടുത്താണ് ഏവരും മടങ്ങുന്നത് കോട്ടയുടെ ചരിത്രവും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണോ ഇവർ എത്തുന്നത്
ചരിത്രപ്രസാദമായ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്മാരകമുള്ള സ്ഥലമാണിത് ഇപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ജില്ലയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ അപ്പം ഞങ്ങൾ കൊല്ലം കൊല്ലം കരുനാപള്ളിക്കാരാണ് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും ഒരു കേരളത്തിൽ ഇത്രയും ഒരു ചരിത്ര പ്രസാദ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്മാരകമുള്ള സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പരമാവധി ലക്ഷ ടൈമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഫ്രീ ടൈം എല്ലാം മിക്കവാറും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് കാരണം നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് വളരെ ഏറ്റവും ഇപ്പോഴും അത് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും നാളത്തെ പഴക്കം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇതിനൊരു കേടുപാട് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇത്ര ഒരു ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മുടെ അറബിക്കടലിൽ നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണിത് പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ഈ കോട്ട പൂർത്തിയാക്കി ഈ കോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് മലബാർ കോസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ഗുജറാത്ത് തീരം തൊട്ട് കേരള തീരം വരെ അറിയപ്പെടുന്നത് മലബാർ കോസ്റ്റ് എന്നാണ് ഈ ഒരു കോസ്റ്റിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് സ്ഥിരം താളമായി നൽകിയ ആദ്യ കോട്ടയായിരുന്നു അഞ്ചതൻ കോട്ട ഈ കോട്ട പ്രധാനമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ ചരക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് മറ്റും സിഗ്നൽ നൽകാനും പിന്നെ ഈ ഒരു കേരളത്തേക്ക് വന്ന പല ചരക്ക് ചരക്ക് കപ്പലിൽ നിന്ന് ചരക്കുകൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി ഇറക്കാനുമായിരുന്നു ഈ കോട്ട പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ ഒരു കോട്ടയിൽ ഒരു തുരങ്കമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തുരങ്കം ഇപ്പോൾ അടച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് കടലിൽ നിന്ന് കോട്ടയിലേക്ക് ഒരു തുരങ്കം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തുരങ്കം വഴിയായിരുന്നു പ്രധാനമായി ചരക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ആ തുരങ്കത്തിലേക്ക് പല സമയങ്ങളിലായി പല പല വളർത്തു മൃഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചില മനുഷ്യരുമൊക്കെ കുടുങ്ങി മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ആ ഒരു തുരങ്കം അടച്ചു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ തുരങ്കത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമുള്ള അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു കോട്ടയുടെ പ്രാധാന്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധത്തിലും ഈ ഒരു കോട്ട വളരെ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി നിലവിൽ വരുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഭരണത്തിലേക്ക് വരാൻ തന്നെ ഈ കോട്ട ഒരു പ്രധാന ചവിട്ടുപടിയായി മാറുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ പല പല പ്രാധാന്യം ഒരു കോട്ടയ്ക്കുണ്ട് എന്തായാലും ഇതേപോലൊരു ചരിത്ര സ്മാരകം എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഒരു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് നിർമ്മിത നിർമ്മ നിർമ്മിതി ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് അഭിമാനമാണ് അപ്പോൾ അഞ്ചതെങ്ങ് അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്ന് കാണണം ഈ ഒരു സ്ഥലം പഠിക്കണം ഈ സ്ഥലം നമ്മുടെ പിന്മുറക്കാർ എല്ലാം ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ത്യാഗങ്ങളും ഈ ഒരു കോട്ടയൊക്കെ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആൾക്കാർ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാം അടിച്ചമർത്താൻ പോലും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ പല പല ചരിത്രം ഈ ഒരു കോട്ടയിലുണ്ട് എന്തായാലും മറ്റ് കുറച്ച് കാഴ്ചകളുള്ളത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പോകാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കോട്ടയുടെ അതായത് കടലിന് അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അതായത് ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫുള്ള് മതിൽ കെട്ടി അടച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം പത്തടിയോളം ഉയരമുള്ള ഒരു മതിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത്രയും ശക്തമായ കരിങ്കല്ലൊക്കെ വച്ച് അന്ന് തന്നെ നിർമ്മിച്ചൊരു വലിയൊരു മതിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ ആ തുരങ്കം വഴി മാത്രമേ കടലിൽ നിന്ന് കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഫ്രണ്ടിൽ വേറെ എൻട്ര എൻട്രൻസോ ഗേറ്റോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നില്ല ആ ഒരു തുരങ്കം വഴി കോട്ടയ്ക്കകത്തൂടെ എൻട്രൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തുരങ്കം ഇപ്പോൾ അടച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ തുരങ്കം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ ഒരു ചെറിയ കാരണങ്ങൾ മൂലമാണ് ഇപ്പോൾ അടച്ചിരിക്കുന്നത് അകത്ത് ആർക്കും പ്രവേശനമില്ല ആ തുരങ്കം വഴി മാത്രമേ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവേശനമുള്ളൂ ആ തുരങ്കം വഴിയായിരുന്നു എല്ലാ ചരക്കും കയറ്റി ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കപ്പലിൽ നിന്നും പിന്നെ സൈനികർ കപ്പലിലേ
ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കോട്ടയുടെ പ്രധാന വിശേഷങ്ങൾ എന്തായാലും മറ്റു കാഴ്ചകൾ കൂടി അതായത് ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസും കൂടെ നമുക്കുണ്ട് ആ ലൈറ്റ് ഹൗസും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കും അഞ്ച് മണിവരെ എന്തോ ഉള്ളൂ എൻട്രൻസ് എന്തായാലും കയറാൻ നോക്കാം ആ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ കൂടെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വിട പറയാം കോട്ടയ്ക്ക് അടുത്തു തന്നെയാണ് നൂറ്റി മുപ്പതടി ഉയരമുള്ള ലൈറ്റ് ഹൗസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോട്ട പണിതപ്പോൾ തന്നെ ചരക്ക് കയറ്റി വരുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് ദിശ കാട്ടാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണിതതാണ് ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഇരുപത് രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കും പത്തു നിലയുള്ള ലൈറ്റ് ഹൗസിന് മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കയറി ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് കയറുന്നത് ഉയരക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അല്പം പാടാണ് ആ ചെറിയ വാതിലൂടെ ഞാൻ മുകളിലെത്തി മുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ അവിസ്മരണീയമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അഞ്ചതെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കിടിലം വ്യൂ ആണ് ഒരു രക്ഷയില്ല നമുക്ക് അഞ്ചതെങ്കിൽ ഗ്രാമവും ഈ ഒരു കടൽ തീരവും പിന്നെ ആ ഒരു കോട്ടയും പിന്നെ സൺസെറ്റും എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് സൂറത്ത് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ അഞ്ച് മണി വരെ നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസിന് മുകളിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനുശേഷം താഴെ നമുക്ക് പോകണം പിന്നെ എൻട്രൻസ് ഇല്ല ഇപ്പോൾ സൺസെറ്റ് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് അങ്ങറ്റം മുതൽ ആ ഒരു എന്താ പറയുക അത് സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊന്നും അറിയില്ല അങ്ങറ്റം മുതൽ അങ്ങറ്റം വരെ ഫുള്ള് കാണാൻ പറ്റും അത്രയും ഹൈറ്റുള്ള ലൈറ്റ് ഹൗസാണ് മസ്റ്റായിട്ട് അഞ്ചതെങ്ങ് വരുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തണം സൂപ്പറാണ് രക്ഷയല്ല വ്യൂ എന്തായാലും ബാക്കി കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ കാണും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടെന്ന് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിനെ എന്തുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ഏവർക്കും മനസ്സിലാവും പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം മാത്രമേ ലൈറ്റ് ഹൗസിന് മുകളിൽ ചെലവഴിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ എന്തായാലും ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ കാഴ്ചകൾ കണ്ണിലും ക്യാമറയിലും ഹൃദയത്തിലും പകർത്തി ഞാൻ താഴേക്കിറങ്ങി അപ്പോൾ അഞ്ചതെങ്ങ് കോട്ടയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെയൊക്കെ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ പങ്കുവച്ച് കഴിഞ്ഞു വളരെ മനോഹരമായൊരു ഗ്രാമമാണ് അഞ്ചുതെങ്ങ് അവിടെ ഈ രണ്ട് കാഴ്ചകളും എന്തായാലും സഞ്ചാരികൾ കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ് ചരിത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ കാഴ്ചകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അഞ്ചുതെങ്ങ് കോട്ടയെപ്പറ്റി ഇഷ്ടംപോലെ ചരിത്രമുണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയാൽ നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു വ്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു അഞ്ചുതെങ്ങ് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഒരു മൊത്തം വ്യൂ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിൽ കടലും അറബിക്കടലും ഇപ്പുറ സൈഡ് നല്ല പച്ചപ്പും പൊഴിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വല്ലാത്തൊരു വ്യൂ ആണ് ലൈറ്റ് ഹൗസിന് ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും വരുന്നവർ ഈ രണ്ട് സ്ഥലവും മിസ്സാക്കരുത് തീർച്ചയായ
ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെയും അഞ്ചതൻ കോട്ടയുടെയും ക്ലോസിംഗ് ടൈം അഞ്ച് മണിയാണ് അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷം പിന്നെ എൻട്രൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഒരു കാഴ്ചകൾ എന്തായാലും കാണേണ്ടതാണ് ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ തുച്ഛമായ ഒരു ഫീസ് എൻട്രൻസ് ഫീസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ അഞ്ചതൻ കോട്ടയിലേക്ക് ഫീസിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അഞ്ചതങ്കിൻ്റെ പ്രധാന കാഴ്ചകൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും മറ്റ് യാത്രാ വിശേഷങ്ങളും വാഹന വിശേഷങ്ങളുമായി വാഗമോൺ വീൽസിൻ്റെ അടുത്ത അധ്യായങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രേക്ഷകരെന്തായാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ നമ്